today we will learn and understand a very beautiful poem from english bal bharati standard 5 and the poem name is strawberries ithe spelling kade laksh dya one strawberry ani many strawberries strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine but sweeter far as wise men know spring from the woodland vine here poet is telling us that strawberries that we grow in a garden in a farm are plump and juicy that is they are very fat the word plump means having a soft round body fat स्ट्रॉबेरीज ज्या आपण गार्डनमध्ये किंवा फार्ममध्ये ग्रो करतो त्यांची आपण खूप काळजी घेतो त्यांना वेळच्या वेळी खत देत असतो मॅन्युअर करत असतो पाणी देत असतो हो की नाही मग त्या कशा असतात प्लम्प प्लम्प म्हणजे फॅट बिग मोठ्या मोठ्या आणि ज्युसी असतात ज्युसी म्हणजेच रसदार असतात बट हिय पोएट इज टेलिंग दॅट दी स्ट्रॉबेरीज आर फाईन टू टेस्ट म्हणजेच या स्ट्रॉबेरीज टेस्टला फाईन असतात ठीकठाक असतात बट स्वीट फार ॲज वाईस मॅन नो स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलँड वाईन स्वीट मीन्स कंटेनिंग अ लॉट ऑफ शुगर खूप गोड ना वाईस मॅन हु आर द वाईस मॅन कोण आहेत वाईस मॅन वाईस मॅन आर मॅन who have traveled far who had great experience who have great knowledge wise men manje janna khup anubhav ahe janna khup knowledge ahe tanna mhantat wise men so what do they know kay mahit ahe tanna they know that the strawberries that spring from now what do you mean by spring from here the word spring from means grow from jithe they grow hotat from where they are growing in the woodland woodland means land that has a lot of trees growing on it means forest and vine vine means a stem of a creeper plant strawberries are creepers the plant of a strawberry creep on the ground क्रीप करत असतात ते ग्राउंडवर सो हियर द पोएट इज टेलिंग अस दॅट ऑल द वाईस मॅन हू हॅव ट्रॅव्हल्ड फार अँड वाईड दे हॅव ग्रेट नॉलेज अबाउट थिंग्स ज्यांना खूप नॉलेज आहे जे खूप एक्सपिरियन्स्ड आहेत अनुभवी आहेत त्यांना माहीत आहे दे नो दॅट द स्ट्रॉबेरीज दॅट ग्रो इन द वाईल्ड इन द फॉरेस्ट ज्या स्ट्रॉबेरीज फॉरेस्टमध्ये रानावनामध्ये ग्रो होतात ज्यांची कोणीही काळजी घेत नाही they are growing naturally in the natural environment those strawberries are sweeter which are grown in our garden in our farms so strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine but sweeter far as wise men know spring from the woodland vine means it he पोएट सांगत आहे की ज्या स्ट्रॉबेरीज आपण गार्डनमध्ये आपल्या फार्ममध्ये ग्रो करतो त्यांची आपण काळजी घेतो त्या बिग असतात फॅट असतात प्लम्प असतात ओके ज्युसी असतात रसदार असतात पण टेस्टला कशा असतात फाईन असतात ठीकठाक असतात पण जे वाईस मॅन आहेत अनुभवी व्यक्ती आहेत त्यांना माहीत आहे की ज्या स्ट्रॉबेरीज वुडलँडमध्ये ग्रो होतात म्हणजेच रानावनामध्ये फॉरेस्टमध्ये ग्रो होतात त्या स्वीट असतात कशापेक्षा स्वीट असतात ज्या गार्डनमध्ये ग्रो होतात स्ट्रॉबेरीज त्यांच्यापेक्षा ज्या वुडलँडमध्ये स्ट्रॉबेरीज ग्रो होतात त्या स्वीट असतात नेक्स्ट आन्सर नो नीड फॉर बोल ऑर सिल्वर स्पून शुगर ऑर स्पाईस ऑर क्रीम हॅज द वाईल्ड बेरी प्लक्ट इन जून बिसाईड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम नो नीड फॉर बोल और सिल्वर स्पून शुगर और स्पाइस और क्रीम हि अ पोएट इज सेंग दैट देर इज नो नीड फॉर अ बोल नाउ वॉट यू मीन बाय अ बोल अ बोल इज अ राउंड डीप वेसिल सो पोएट इज सेंग दैट देर इज नो नीड ऑफ एनी बोल और एनी सिल्वर स्पून मीन्स नो नीड ऑफ एनी फैंसी बोल्स एंड स्पून्स 
इथे पोएट काय सांगत आहे की स्ट्रॉबेरीज खाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे भांड्याची गरज नाही आहे बोलची ओके बोल म्हणजे वाटी आपण म्हणतो त्याला सो पोएट इथे सांगत आहे की तुम्हाला स्ट्रॉबेरीज खाण्यासाठी या वाईल्ड ज्या फॉरेस्टमध्ये ग्रो होतात स्ट्रॉबेरीज त्या स्ट्रॉबेरीज खाण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या बोलची किंवा कोणत्याही फॅन्सी स्पूनची गरज नाही आहे त्याचप्रकारे आपण जेव्हा स्ट्रॉबेरीज खात असतो तेव्हा स्ट्रॉबेरीजपासून बरेच आपण पदार्थ बनवत असतो फ्रूट सलाड वगैरे सो त्याच्यामध्ये आपण शुगर ॲड करतो स्पायसेस म्हणजे मसाले ॲड करतो क्रीम ॲड करतो ओके सो या ज्या फॉरेस्टमध्ये ग्रो होणाऱ्या स्ट्रॉबेरीज आहेत वुडलँडमध्ये त्या स्ट्रॉबेरीज खाण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या बोलची गरज नाही आहे स्पूनची गरज नाही आहे शुगर किंवा स्पाईस मसाल्यांची गरज नाही आहे किंवा क्रीम ॲड करण्याचीसुद्धा गरज नाही आहे हॅज द वाईल्ड बेरी प्लक्ट इन जून बिसाईड द ट्रेकलिंग स्ट्रीम सो हिय द पोएट इज सेईंग दॅट दीज स्ट्रॉबेरीज दॅट आर ग्रोईंग इन द वुडलँड दे आर प्लक्ट ना प्लक्ट मीन्स प्लक्ट मीन्स पुल्ड आउट फ्रॉम द प्लांट तोडणे त्याला म्हणतात प्लक्ट सो हिय द पोएट इज सेईंग दॅट दो स्ट्रॉबेरीज दॅट आर ग्रोईंग इन द वुडलँड दे आर प्लक्ट इन द मंथ ऑफ जून वाय इन द मंथ ऑफ जून जून मंथमध्ये का तोडल्या जातात स्ट्रॉबेरीज कारण ही जी पोम राईट केलेली आहे त्याचे जे रायटर आहेत ते रायटर यू केतले आहेत आणि यू केमध्ये समर सीझन असतो जूनमध्ये आणि स्ट्रॉबेरीज ग्रो होतात तिथे जूनमध्ये म्हणून इथे पोएट सांगत आहेत की हॅज द वाईल्ड बेरी प्लक्ट इन जून जून मंथमध्ये या ज्या वाईल्ड बेरीज आहेत त्या प्लक्ट केल्या जातात बिसाईड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम ट्रिकलिंग मीन्स फ्लोईंग स्लोली इन व्हेरी स्मॉल अमाऊंट झरा जिथे खूप कमी प्रमाणात पाणी वाहत असतं अशा ठिकाणी या स्ट्रॉबेरीज ग्रो झालेल्या असतात सो so, या ज्या स्ट्रॉबेरीज असतात ज्या त्यांच्या नॅचरल सराउंडिंगमध्ये ग्रो झालेल्या असतात नॅचरली ग्रो झालेल्या असतात त्या स्वीट असतात खूप टेस्टी असतात कशापेक्षा टेस्टी असतात त्या स्ट्रॉबेरीजपेक्षा टेस्टी असतात ज्या गार्डनमध्ये ग्रो होतात ज्यांची आपण फार काळजी घेत असतो त्यांना मॅन्युअर वेळच्या वेळी पाणी देत असतो त्या स्ट्रॉबेरीजपेक्षा या ज्या वुडलँडमध्ये ग्रो झालेल्या स्ट्रॉबेरीज आहेत त्या खूपच स्वीट असतात टेस्टी असतात आणि या स्ट्रॉबेरीजला खाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या बोलची स्पूनची गरज नाही आहे त्याचप्रमाणे यामध्ये टेस्ट जास्तीची एक्स्ट्रा टेस्ट आपल्याला मिळावी यासाठी त्यामध्ये शुगर ॲड करण्याची गरज नाही आहे स्पायसेस मसाले ॲड करण्याची गरज नाही आहे किंवा क्रीम ॲड करण्याचीसुद्धा गरज नाही आहे या स्ट्रॉबेरीज तशाच तोडून जून मंथमध्ये खाल्ल्या जातात आणि या कुठे असतात कुठे ग्रो होतात तर ट्रिकलिंग स्ट्रीमच्या इथे ग्रो झालेल्या असतात नॅचरली नाव Let's read this poem again. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. So here the poet says that though the strawberries that grow in gardens are big and juicy and fine wise men know that those that grow on the vines in the woods are sweeter there is no need for a bowl or silver spoon sugar spice or cream if one eats the wild strawberry that has been plucked in june from near a trickling stream So that's all for today we will meet again in our next video which is based on question and answers of this poem do watch that video to understand this poem better link is given in the description box below till then keep learning keep enjoying bye bye